నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ రిజిడ్ పేమెంట్స్లో సెకండరీ స్ట్రెసెస్ గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ డ్యూ టు టెంపరేచర్ చేంజెస్ సో ఈ టెంపరేచర్ చేంజెస్ వల్ల మనకు సెకండరీ స్ట్రెసెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతాయి సో ఈ సెకండరీ స్ట్రెసెస్ చూసుకుంటే మనకు టూ టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ సో ఈ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ అనేది సీజనల్ వేరియేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ వల్ల ఈ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ అనేది డైలీ వేరియేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ సో డైలీ వేరియేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ వల్ల ఈ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతాయి సో మనకి ఈ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ చూసుకుంటే సీజనల్ వేరియేషన్ సో సీజనల్ వేరియేషన్ మీన్స్ అంటే సమ్మర్ అదేవిధంగా వింటర్ సో ఈ సీజన్స్లో టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ వల్ల మనకు ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతాయి వ్యాపింగ్ స్ట్రెస్ డైలీ వేరియేషన్ సో డే డే టైం అదేవిధంగా నైట్ టైం సో ఈ వేరియేషన్ ఒక సింగిల్ డేలో మనకు ఈ వ్యాపింగ్ స్ట్రెసెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ మనం ఈ వీడియోలో ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ అనేది ఒక టూ పాయింట్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా సో ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ డ్యూ టు యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ రైజ్ ఆర్ ఫాల్ సో ఈ టెంపరేచర్ అనేది యూనిఫామ్గా రైజ్ అదేవిధంగా ఫాల్ అయితే మనకు ఈ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ అనేది యాక్ట్ అయ్యేటట్టుగా చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ బాటమ్ ఫైబర్ డ్యూ టు కాంటాక్ట్ విత్ సాయిల్ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ బాటమ్ ఫైబర్ డ్యూ టు కాంటాక్ట్ విత్ సాయిల్ సో ఇది సాయిల్ సో ఇది పేమెంట్ రిజిడ్ పేమెంట్ సో ఈ రెండు ఎక్కడైతే ఈ కాంటాక్ట్ అవుతాయో సో ఈ కాంటాక్ట్ అయ్యే ప్లేస్లో మనకు ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ మనం ఈ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే ఇది సీజనల్ వేరియేషన్ అంటే ఫస్ట్ మనం సమ్మర్ అదేవిధంగా వింటర్లో ఈ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ ఏ విధంగా యాక్ట్ అవుతాయో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చి సమ్మర్ సో ఈ సమ్మర్లో చూసుకుంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పేమెంట్ ఇది లెంత్ ఇది విడ్త్ అనుకున్నాం సో మనకు ఏదైతే క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో అది మ్యాక్సిమం కంప్రెషివ్ స్ట్రెస్ ఇన్ పీక్ సమ్మర్ సో పీక్ సమ్మర్లో ఈ మ్యాక్సిమం కంప్రెషివ్ స్ట్రెసెస్ అనమాట ఇది సో ఇక్కడ ఈ సమ్మర్ ఈ సీజన్లో మనకు ఏదైతే ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ అనేది టువర్డ్స్ అంటే ఇన్నర్ సైడ్కి ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో అంటే లైక్ కంప్రెషన్ ఓకేనా సో ఇది ఫ్రిక్షన్ ఎఫ్ ఎఫ్ వాల్యూ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వింటర్ సో వింటర్ మనకు ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ అనేది వింటర్లోనే ఫెయిల్ అవుతాయి సో ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకు ఈ వింటర్ కండిషన్ సో మనకు ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ వింటర్ ఈ సీజన్లో సో ఇది లెంత్ ఇది విడ్త్ పేమెంట్ నెక్స్ట్ ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో సో అది రెసిస్టింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా రెసిస్టింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా సో మనకు ఈ వింటర్ ఏదైతే సీజన్లో మనకు ఫ్రిక్షన్ స్ట్రెసెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతాయని చెప్పాం కదా సో అది వచ్చి అవుట్వర్ డైరెక్షన్లో సో అంటే లైక్ టెన్షన్ సో ఈ విధంగా అవుటర్ సైడ్కి యాక్ట్ అవుతాయి అనమాట ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ అనేది సో ఎఫ్ ఎఫ్ మీన్స్ ఫ్రిక్షన్ సో ఎఫ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎన్ స్మాల్ ఎఫ్ మీన్స్ క్వశ్చింట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ సో ఎన్ ఈజ్ న్యూటన్ సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్మాల్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై టూ సో ఫైనల్గా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎఫ్ ఇంటూ డబ్ల్యూ బై టూ సో వెయిట్ అనేది సో ఈ పేమెంట్ వెయిట్ అనేది మనకు కిందకి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఎన్ వాల్యూ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతాయి సో ఏదైతే మనకు ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఉంటుందో సో ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా మీద ఈ ఫ్రిక్షన్స్ అనేది సో అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతాయని చెప్పాం కదా సో ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో అది సిగ్మా ఎఫ్ సిమ్మా సిగ్మా ఎఫ్ మీన్స్ స్ట్రెస్ డెవలప్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ సో ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా మీద ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో అది సిగ్మా ఎఫ్ వాల్యూ సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ సో ఎంత అయితే ఆ పేమెంట్ మీద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో సేమ్ అంతే
sigma f so resisting cross section area so edothe manaku cross section area resisting chestundo so akkada develop ayi stresses anamata sigma f so ikkada w so w means f into w equal to gamma c into l into b into h gamma c means unit weight of concrete unit weight of concrete so unit weight of concrete equal to 2400 kg per meter cube so deen man kilo newton lo convert chese 24 kilo newton per meter cube both rcc and cc so reinforced cement concrete ki cement concrete ki rendu kuda unit weight of concrete anedi same value next l means length of payment b means width of payment h means height of payment so height means thickness of payment so manaku ikkada sigma f into b into h resisting cross section area so ikkada manaku b h cancel avutayi so manaku final ga sigma f value anedi manu edotha kanukovalo so adi ee value anamata so sigma f sigma f means stress developed due to friction equal to f into gamma c into l by l by 2 so idi very important formula so sigma c sorry gamma c equal to unit weight of concrete so adi 2400 kg per meter cube so f means coefficient of friction between soil base and rigid pavement so inda mana discuss chesinatuga edothe ee soil base adhe vidhanga ee rigid pavement ee rendu edotha contact avutayo so akkada develop ayye friction anamata so actually ga ee coefficient of friction anedi 1.5 as per irc as per irc 1.5 next adhe vidhanga మనకు ఈ వింటర్ కండిషన్ లో సో ఈ వింటర్ కండిషన్ లో మనకు సో ఈ వింటర్ కండిషన్ లో మనకు ఈ పేమెంట్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ అనేది అవుట్ వర్డ్ డైరెక్షన్ సో అవుట్ వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇక్కడ టెన్సైల్ స్ట్రెసెస్ సో అవుట్ సైడ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి టెన్సైల్ స్ట్రెసెస్ సో ఈ టెన్సైల్ స్ట్రెసెస్ అనేది రిడ్యూస్ చేసేదానికి కొన్ని మనం అజంప్షన్స్ అనేది తీసుకోవాలన్నమాట సో వాటి గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం సో మాక్సిమం ఈ ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ అనేది ఈ వింటర్ కండిషన్లోనే అక్రో అవుతాయి అనమాట ఫీలియర్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో టు రిడ్యూస్ టెన్సైల్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ పీక్ వింటర్ సో పీక్ వింటర్లో ఆ టెన్సైల్ స్ట్రెసెస్ని రిడ్యూస్ చేసేదానికి మనం వీటిని ఈ అజంప్షన్ చేసుకుంటాం అనమాట రిడ్యూస్ ద లాంగర్ డైమెన్షన్ లెంత్ సో ఈ లెంత్ అనేది సో ఏదైతే ఈ ఎక్స్పాన్షన్ జాయిన్స్ కాంట్రాక్షన్ జాయిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో ఆ లెంత్ అనేది మనం తగ్గించాలి సో సరైన ఆ లెంత్కి మనం కట్ చేసుకోవాలన్నమాట so reduce a longer dimension next one make the payment weight less so a uh, payment edotha weight undo so danni less ga mana teeskovali ante sigma gamma c gamma c equal to zero unit weight of concrete anedi zero ga teeskovali which is not possible actually next one before placing concrete a polythene sheet is compulsory on soil base which reduce friction and also avoid loss of వాటర్ ఇన్ టు ద సాయిల్ సో మనం బిఫోర్ ప్లేసింగ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ సో ఏదైతే మనం కాంక్రీట్ ప్లేస్ చేస్తామో ఆ సాయిల్ మీద సో సాయిల్ మీద ప్లేస్ చేసే ముందు మనకు పాలిథిన్ షీట్ అనేది ప్లేస్ చేయాలి సో ఖచ్చితంగా దీన్ని ప్లేస్ చేయాలి అనమాట ఎందుకంటే ఈ పాలిథిన్ షీట్ని ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఆ ఫ్రిక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ చేయొచ్చు సో ఏదైతే మనకు ఈ సాయిల్ ఉంటుందో సో ఈ సాయిల్ మీద మనకు తిన్ పాలిథిన్ షీట్ అనేది ప్లేస్ చేయాలి సో దీని మీద మనకు ఆ పేమెంట్ అనేది ప్రజెంట్ చేయాలి సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకు ఆ ఫ్రిక్షన్స్ అనేది రెడ్యూస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అవాయిడ్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ టు సాయిల్ సో మనకు డైరెక్ట్గా మనకు ఆ ఏదైతే కాంక్రీట్ ఉంటుందో సో ఆ కాంక్రీట్ని సాయిల్ మీద వేసేస్తే సాయిల్ అనేది ఆ కాంక్రీట్లో ఉన్న వాటర్ ఆ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది తీసుకుంటుంది సో ఈ విధంగా దాన్ని ఆ లాస్ ఆఫ్ వాటర్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలంటే పాలిథిన్ షీట్ వేసామనుకో ఆ సాయిల్ అనేది ఆ కాంక్రీట్ ఏదైతే ఉంటుందో సో కాంక్రీట్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ని తీసుకోదనమాట సో ఈ విధంగా మనకు ఈ పాలిథిన్ షీట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫోర్త్ పాయింట్ కన్స్ట్రక్ట్ ద పేమెంట్ క్లోజ్ టు వింటర్ సో మనకు ఈ వింటర్లో ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే పేమెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు so that reduction of temperature from construction temperature will be lesser if this is not possible construct during night of summer so it is possible 
ఇలాంటి కండిషన్ పాజిబుల్ కానప్పుడు మనకు సమ్మర్ నైట్లో ఆ పేమెంట్ రిజిడ్ పేమెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే మనకు మ్యాక్సిమం ఏదైతే మనకు టెన్ సెల్సియస్ అనేది రిడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ రిజిడ్ పేమెంట్ ఫెయిల్స్ వింటర్ ఓన్లీ సో ఈ రిజిడ్ పేమెంట్స్ అనేది ఓన్లీ వింటర్లోనే ఫెయిల్ అవుతాయి సో లైక్ ఆస్తమా పేషెంట్ సో ఆస్తమా పేషెంట్ అనేది వింటర్లో చాలా స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేస్తాడు అదేవిధంగా రిజిడ్ పేమెంట్స్ కూడా సేమ్ వింటర్లోనే స్ట్రగుల్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తాయి ఇక్కడ స్ట్రగుల్స్ అంటే ఫెయిల్ అనమాట డైరెక్ట్గా ఫెయిల్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రిక్షనల్ క్రాక్స్ సో ఏదైతే మనకు రిజిడ్ పేమెంట్ తీసుకుంటే సో ఇది హెచ్ మీన్స్ హైట్ బి మీన్స్ విడ్త్ ఎల్ మీన్స్ లెంత్ సో ఇవి ఫ్రిక్షనల్ క్రాక్స్ అనేది ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతాయి సో ఫ్రిక్షనల్ క్రాక్స్ స్టార్ట్ నియర్ ఎడ్జ్ రీజియన్ ఫ్రమ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ లెంత్ సో ఏదైతే మనకు ఈ లెంత్ ఈ పేమెంట్ యొక్క లెంత్ ఉంటుందో సో ఈ లెంత్ మిడిల్లో మనకు ఫ్రిక్షనల్ క్రాక్స్ అవుతాయి యాక్ట్ అవుతాయి అనమాట ఏది ఎడ్జ్ రీజియన్లో సో ఎడ్జ్ రీజియన్లో మిడిల్ ఆఫ్ లెంత్లో మనకు ఫ్రిక్షనల్ క్రాక్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతాయి స్ట్రెస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ అట్ కార్నర్ ఈజ్ జీరో సో ఈ కార్నర్ పాయింట్లో స్ట్రెస్ అనేది జీరోగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది టోటల్గా మనకు ఫ్రిక్షనల్ స్ట్రెసెస్ గురించి సో ఓకే గాయస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛాన